写了。真的走火入魔了，答应我的条件，你一定要做到。跟我走吧。不对不对，总好像缺了样东西小家伙，你别走啊！嘿，小家伙，别走啊！你要不要试一下？嗯。哇！你看，你就应该这么笑啊！你这样开心，你爹才不会担心你。他不是我爹。血缘关系嘛。是扯不断的。不管他以前做了什么，但他始终是你的爹呀、啊。我能看得出来，他挺在意你的。难道你没有感觉到，他这几天对你的关怀？七少，我不谈这个了。对阿桃，有些事情你不要逃避。你爹想让你开心，想要得到你的认可。我能感觉到，他眼睛里都是满满的爱，而不是憎恨和不屑。嗯，好像我多说了些什么。不管怎么样，我还是挺羡慕你的。你有这样的爹，每天都关心你。对阿桃啊，我劝你一句，一定要好好的珍惜眼前，否则有一天你要是失去了，你真的会后悔的。
谢谢你的开导，这些道理呢我都懂，只是每次想到他害了那么多人，我就特别的心痛。不过谢谢你肯收留他，咱俩那么好的朋友，还用说这些吗？韩云溪，要是你知道我要将你爹交给北丽，你还会觉得我们是朋友吗？真的很好吃，嗯，真的。你娘也是最爱吃鱼，我什么都做不好，独独鱼却能做出几十种花样来。希儿啊，你若爱吃，爹每天换一个花样给你做。嗯，锅里还有些鲜鱼汤。我这就盛给你喝你这个字迹跟师兄越来越像了。我听说韩云溪中毒了。嗯，云溪有事外出了，师兄为了掩人耳目才下令这么说的。有事外出，独宗，韩云溪的亲生父亲。用秦西皇室制造独孤人，害得飞叶哥哥家破人亡，更让他承受了常人难以忍受的痛苦。韩云溪现在有何脸面，再出现在秦王府？你你怎么知道的？我听到了你和唐烈的谈话。是，云溪现在是没有资格祈求师兄的谅解